ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் டென்டி கோ இந்த சேனலில் பேசிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை உங்களுக்காக நான் தமிழ்லே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் ஒரு நைன்டிஸ் கிட்டாவோ இல்லை டூ கே கிட்டாவோ இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த தடுப்பூசியை போட்டிருப்பாங்க அது என்ன தடுப்பூசின்னா எம்எம்ஆர் வேக்சின் இதில் எம் அப்படின்னா மம்ஸ்னு அர்த்தம் அடுத்த எம் அப்படின்னா மீசியல்ஸ்னு அர்த்தம் அண்ட் ஆர்னா ருபெல்லாம் அர்த்தம் இந்த ஃபஸ்ட் எம் அதாவது மம்ஸ் இந்த மம்ஸ்ன்ற டிசீஸை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது இன்னும் பார்க்கலனா மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க அதோடைய லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அண்ட் மேலே இருக்க கார்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் உங்களுடைய வேல்யூபுளான பத்து நிமிஷத்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு புது விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்காதீங்க அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இருக்கிற எம் அதாவது வி சேல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டிசீஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சொல்லலாம் அதாவது அக்யூட் அப்படின்னா சடன் அண்ட் சிவியராக இருக்க ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை தான் அக்யூட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு லேமன் ஸ்டேமில் அண்ட் பேசிக்கலி சீனின் சைல்டுஹுட் இது அதிகமாக சில்ட்ரன்ஸுக்கு தான் வரும் கண்டாஜியஸ் கண்டாஜியஸ் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டட் ட்ரூ கான்டாக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க யூஸ் பண்ண பொருளை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை மற்றவங்க ஸ்னீஸ் பண்ணும் போது பக்கத்தில் இருந்தாலோ இல்லை கிஸ்ஸிங் மூலமாகவோ அப்படி இல்லைன்னா ஷேரிங் ஃபுட்டு மூலமாகவோ இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் கண்டாஜியஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்ததாக டெர்மாட்ரோபிக் அப்படின்னா ஸ்கின்ல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் அதனால இதை டெர்மாட்ரோபிக்ன்றாங்க அண்ட் இ ஃபார் என்டமிக் என்டமிக் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலரான டிசீஸு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்க பீப்புள்ஸுக்கு தான் அதிகமாக வரும் அதுதான் என்டமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிக்கன் குனியா பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்டாக யூஎஸ்ல இருக்க பீப்புளுக்கு காமனாக வரும் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ்னு ஒரு நோய் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்கன்ஸுக்கு அதாவது சப் சஹாரன் ஆப்ரிக்கனுக்கு அதிகமாக வரும் அதே மாதிரி இந்த மீசேல்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த டிசீஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டமிக் பிகாஸ் இது ஏசியன்ஸுக்கும் ஆப்ரிக்கன்ஸுக்கும் காமனாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தஸ் மீசேல்ஸ்ன்றது ஏ பி சி டி இ இந்த மீசேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்பிலி வைரஸ் அது மார்பிலி வைரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேராமிக்ஸோ வைரஸ் தான் அதை காஸ் பண்ணுது ஆக்சுவலாக இந்த பேராமிக்ஸோ வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டாஜியஸ் அதாவது கான்டாக்ட் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆனோடனே என்ன பண்ணுன்னா முதல்ல நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்டர் ஆகும் அப்படி உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நேராக ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் இருக்க எப்பித்தீரியம் அது ரெஸ்பிரேட்டரி எப்பித்தீரியம் அண்ட போகும் தென் அந்த இடத்துல ரெப்ளிகேஷன் மூலமாக மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படி மல்டிப்ளை ஆகி லிம்ஃப்னோட்ஸ் அதாவது அந்த இடத்துல இருக்க லிம்ஃப்னோட்ஸில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த லிம்ஃப்னோட்ஸ்லேருந்து வைரீமியாவை காஸ் பண்ணும் அது வைரீமியா வைரீமியா அப்படின்னா வைரஸ் வந்து பிளட்ல கலக்கிறது தான் வைரீமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பிளட்ல கலந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க உடம்பு ஃபுல்லாக பரவுமா அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி கடைசியாக ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணும் இப்படி தான் ஒரு மீசேல்ஸ் வைரஸ் ஒருத்தருக்கு இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணுது டூயிரோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹவாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐலாண்ட் இருந்தது அந்த ஐலாண்டில் மீசேல்ஸ் வந்ததால் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து சதவீத பீப்புள் இறந்துட்டாங்களாம் அதாவது கால்வாசி ஐலாண்டை இந்த மீசேல்ஸ்ன்ற நோயே அழிச்சிருச்சான் அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான நோய் தான் இந்த மீசேல்ஸ் பட் இது வேக்சின் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே லெட்ஸ் மூட் த டாபிக் அடுத்ததாக கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மீசேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக சில்ட்ரன்ஸுக்கு தான் வரும் சப்போஸ் ஒருத்தருக்கு மீசேல்ஸ் வைரஸ் உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு இந்த மீசேல்ஸ் வைரஸ் என்டர் ஆகி அந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணி கடைசியாக க்யூர் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் பீரியட் இருக்கும் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமை நாலு ஃபேஸஸாக பிரிப்பாங்க அது நாலாக பிரிப்பாங்க எஸ் மீசேல்ஸை நாலு ஃபேஸஸாக பிரிப்பாங்க அது என்னென்னா இன்குபேஷன் ஃபேஸ் ப்ரோட்ரோமல் ஃபேஸ் எக்ஸாந்தீம் ஃபேஸ் அண்ட் ரீகன்வலசன்ஸ் ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்குபேஷன் ஃபேஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இன்குபேஷன் டைம் அப்படின்னா இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் பிட்வீன் த என்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் அந்த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒரு மைக்ரோப்ஸ் மூலமாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுலேருந்து 
அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிம்டமை காட்டுற வரைக்கும் அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த டைம் கேப்பை தான் இன்குபேஷன் பீரியடு ஆர் இன்குபேஷன் ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுல இருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் காட்டுற வரைக்கும் தான் இன்குபேஷன் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஃபேஸ்ல எந்த ஒரு சிம்டமும் தெரியாது இந்த ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீசல்ஸ் பேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எட்டுல இருந்து பத்து நாளைக்கு இருக்குமா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டென் டேஸுக்கு இந்த இன்குபேஷன் ஃபேஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா ப்ரோட்ரோமல் ஃபேஸ் அதாவது ப்ரோட்ரோமல் ஃபேஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் டேல இருந்து ஃபோர்டீன்த் டே வரைக்கும் இருக்குமா இந்த பீரியட்ல பேஷண்ட்டுக்கு ஃபீவர் காஃப் ஃபெரஞ்சைட்டிஸ் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஃபேரிங்ஸ் கன்ஜெக்டிவிட்டிஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் கன்ஜெக்டிவா அந்த மாதிரியான ஒரு சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாமா அது மட்டும் இல்லாம இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல தான் ஒரு முக்கியமான சைனை நம்மளால நோட் பண்ண முடியும் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கொப்ளிக் ஸ்பாட் அது கொப்ளிக் ஸ்பாட்ஸ் அந்த சைனை தான் நம்ம நோட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் கொப்ளிக் ஸ்பாட் மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா இது பக்கல் மியூகோஸால நம்ம நோட் பண்ணலாம் இது பாக்குறதுக்கு ரெட் கலர்ல ஒரு ரிங் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரிங்குக்கு நடுவுல லைட்டா மணல் கொட்டினா மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இந்த கொப்ளிக் ஸ்பாட் பாத்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மீ சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொப்ளிக் ஸ்பாட்டை நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு மீ சேல்ஸ் இருக்கிறது ஓரளவு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் செகண்ட் ஃபேஸ் இந்த செகண்ட் ஃபேஸுக்கு அடுத்து வர ஃபேஸ் தான் தேர்ட் ஃபேஸ் அதாவது எக்ஸாந்தம் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபேஸ்லயும் மேஜரான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம நோட் பண்ணலாம் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மேக்யூலோ பேப்யுலார் ரஷ் அது மேக்யூலோ பேப்யுலார் ரஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சரை நம்ம நோட் பண்ணலாம் இது பாக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இருக்கும் மேக்யூலோ பேப்புலார் இதுல மேக்யூல் அப்படின்னா ஃபிளாட் ஸ்கின் டிஸ்கலரேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஸ்கின் ஃபிளாட்டா இருக்கும் அந்த இடம் மொத்தம் அப்படியே டிஸ்கலர் ஆயிருக்கும் அந்த ஃபீச்சருக்கு பேர் தான் மேக்யூல்ஸ் அப்படின்னு வாங்க பேப்யூல் அப்படின்னா ரைஸ்ட் பல்ப்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு கட்டி வீக்க மாதிரி இருக்கிறது தான் பேப்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஸ்கலரேஷன் பிளஸ் ரைஸ்ட் பம்ப்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்யூலோ பேப்புலார் ரேஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஃபீச்சரை நம்ம ஸ்கின்ல தேர்ட் ஃபேஸ் அப்ப நோட் பண்ணலாம் கூடவே அந்த பேஷனுக்கு தேர்ட் ஃபேஸ் அப்ப ஃபீவர் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஃபேஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரீகன்வலசன்ஸ் ஃபேஸ் ரீகன்வலசன்ஸ் அப்படின்னா ரெக்கவரி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மீசல்ஸோட சைன்ஸ் எல்லாமே சரியாகும் அதாவது மேக்லோ பேப்புலர் ரேஷ் எல்லாம் கியூர் ஆகி எல்லாமே சரியாயிடும் பட் அந்த மேக்லோ பேப்புலர் ரேஷ் அந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கொஞ்சம் ஸ்கின் கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அந்த இடம் மட்டும் டார்க்கா இருக்கும் அதுதான் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் அந்த மாதிரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் நாலு ஃபேசஸ் ஆஃப் மீசல்ஸ் டூ யூ நோ இந்த மீசியல்ஸ் பேஷண்டோட ஸ்கின் சாம்பிளை எடுத்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஏரியால ஒரு வகையான அப்நார்மல் செல்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணலாம் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஏரியால இருக்க லிம்ஃப் நோட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுனா பயங்கரமா மல்டிப்ளை ஆகி எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு ஃபியூஸ் ஆகி பாக்குறதுக்கு ஒரு ஜெயிண்ட் மாதிரி இருக்குமா அதனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை ஜெயிண்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த செல்ஸ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வார் தின் அண்ட் ஃபின்கெல் டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால என்ன ஆச்சுன்னா இந்த செல்ஸுக்கு வார் தின் ஃபின்கெல் டி ஜெயின் செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேர் வைக்கிறாங்க என்னது வார் தின் ஃபின்கெல் டி ஜெயின் செல் இதுதான் இஸ்டோபேத் அண்ட் இந்த மீசல்ஸ்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மீசல்ஸ் நம்ம கேர் எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சீக்கிரமே கியூர் பண்ண ட்ரை பண்ணுமா பிகாஸ் இந்த வைரஸ் நம்ம பாடியில இருக்க இம்யூன் சிஸ்டத்தை வீக் ஆகுமா என்னது இம்யூன் சிஸ்டத்தையே வீக் ஆகுமா அதனால என்ன ஆகும் பேஷண்ட்டுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆனதுனால டயரியா நிமோனியா என்சி ஃபாலிட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில சிவியரான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வருமா ஈவன் கோமா டெத் கூட வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு கேர் எடுத்து சீக்கிரம் நம்ம இந்த மீசல்ஸுக்கு ட்ரீட் பண்ணும் டூயினோ இந்த மீசல்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ருபியோலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பேரும் இருக்கான் ருபேலா இல்ல ருபியோலா ருபியோலா அப்படின்னா ரெட்டிஷ் ரேஷ் அப்படின்னு அர்த்தமா அதனால இந்த மீசல்ஸ ருபியோலான்னு சொல்றாங்க அண்ட் இந்த மீசல்ஸ மார்பிலி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வைரஸ் காஸ் பண்றதுனால இத மார்பிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் இதெல்லாம் இந்த மீசல்ஸோட அதர் நேம்ஸ் அட் லாஸ்ட் இந்த மீசல்ஸ் எப்படி டயக்னோஸ் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீசல்ஸ் பொறுத
ஆன்டி வைரல் அண்ட் ஆன்டி பைரட்டிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸை மேஜராக யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் கூடவே அந்த பேஷண்ட்க்கு நிறைய தண்ணி குடிக்க சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணணும் அண்ட் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அடிக்கேட்டான பெட் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லியும் அட்வைஸ் பண்ணணும் இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் இந்த மீசேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வராமல் கூட ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் பை மீன்ஸ் ஆஃப் வேக்சின் அது எம்எம்ஆர் வேக்சின் எம்எம்ஆர் வேக்சினை வச்சு நாம் இந்த மீசேல்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இந்த எம்எம்ஆர் வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டோஸாக போடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா குழந்த பிறந்து ஒன்பது மாதத்துலேருந்து பதினஞ்சு மாதத்துக்குள்ளே போடுவாங்க அண்ட் இந்த செகண்ட் டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்குள்ளே போடுவாங்க அட் லாஸ்ட் லெட்ஸ் குயிக்லி ரீகேப் மீசேல்ஸ் இஸ் அ அக்யூட் அண்ட் பேசிக்கலி சீன் இன் சைல்டுஹுட் கண்டாஜியஸ் டெர்மோட்ரோபிக் அண்ட் என்டமிக் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் விச் இஸ் காஸ்ட் பை மார்பில்லி வைரஸ் ஆஃப் பேராமிக்ஸோ வைரஸ் ஃபேமிலி மீசல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ருபியோலா அண்ட் மார்பிலி கிளினிக்கலி இட் ஹஸ் ஃபோர் ஃபேசஸ் இன்குபேஷன் ஃபேஸ் ப்ரோட்ரோமல் ஃபேஸ் எக்ஸாந்தீம் ஃபேஸ் அண்ட் ரீகன்வலசன்ஸ் ஃபேஸ் ரீகன்வலசன்ஸ் மீன்ஸ் ரெக்கவரி அண்ட் இன் எக்ஸாந்தீம் ஃபேஸ் வி கேன் அப்ரோச் மேக்யூலோ பேப்புலார் In prodromal phase, we can see complex spots in buccal mucosa. Incubation period of measles is about 8 to 10 days. And the measles can be treated with antiviral and antipyretic agents with adequate bed rest. Thanks for watching guys. If you like this video, please like this video. If you like this video, please share it with your friends. If you like this video, please share it with your friends. If you like this video, please share it with your comments section. At last, if you like this video, please share it with your friends. If you like this video, please share it with your friends. If you like this video, please subscribe to our channel. Let's learn the medicine in our Tamil channel.